Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Điện Biên. Kính thưa quý vị, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới với tinh thần đoàn kết sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sa Mấn đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, mang lại nhiều hiệu quả tích cực. xác định phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội là việc làm thường xuyên liên tục nên thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ xã Sa Mấn luôn chú trọng tới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ về chương trình xây dựng nông thôn mới chính nhờ cách làm này nên các tri hội phụ nữ trong toàn xã đã có nhiều việc làm thiết thực và cụ thể trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã trở thành thông lệ cứ vào ngày 15 và 30 hàng tháng, các tri hội phụ nữ trên địa bàn xã Sa Mấn lại tổ chức cho chị em dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, làm chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh môi trường. Có được sự thay đổi này, hội phụ nữ xã Sa Mấn đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Nhờ đó, đến nay, toàn xã đã xây dựng được 7 mô hình vệ sinh đường làng ngõ xóm ở 7 trên 15 thôn bản trên địa bàn. Thông qua việc triển khai mô hình đã giúp cho chị em biết bố trí, sắp xếp đồ dùng trong gia đình hợp lý, giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, không nuôi nhốt gia súc, gia cầm gần nơi sinh hoạt. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, thực hiện xây dựng cảnh quang nông thôn xanh, sạch, đẹp. Hội phụ nữ xã Sâm Mấn đã vận động các tri hội phụ nữ trên địa bàn triển khai mô hình đoạn đường hoa, tuyến đường hoa. Thực hiện uh, cuộc vận động phong trào của hội phụ nữ xã về uh, 503 sạch thôn bản Triềng Sông chúng tôi đã vận động chị em trồng những con đường hoa cho bản làng và um, trồng xong rồi thì chị em chúng tôi uh, giao cho uh, các hộ gia đình uh, tự chăm sóc và làm cỏ. À, đến nay à, bản làng chúng tôi đã trồng được à, 300 m con đường hoa. À, dự kiến thì à, sau này nếu mà có à, con đường à, bê tông à, cho những đoạn đường tiếp theo thì chị em chúng tôi sẽ phấn đấu à, trồng hết những à, đoạn đường bê tông. À, xong cuộc à, trồng con đường hoa thì à, Bản làng chúng tôi hàng tháng vẫn vận động chị em xuống làm công tác vệ sinh môi trường, phát dọn xung quanh làng bản, khơi thông cống rãnh hàng tháng. Có thể thấy, những lề đường bê tông trước đây từng phủ đầy cỏ dại thì nay đã được khoác lên mình nhiều thảm hoa tươi với đủ màu sắc, góp phần tô điểm cho bức tranh nông thôn của Sam Mấn thêm rực rỡ. Đó là thành quả sau bao công sức vun trồng của nhiều hội viên phụ nữ trong xã. Đây cũng là cách làm sáng tạo trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 50, 3 sạch gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của hội phụ nữ xã Sa Mấn. Và với vai trò của hội phụ nữ thì trong cái thời gian vừa qua để góp phần xây dựng nông thôn mới thì hội phụ nữ nâng cao cái vai trò của mình trong cái công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân, hội viên phụ nữ à, giữ gìn vệ sinh môi trường của gia đình và à, môi trường à, xung quanh thôn bản, à, tổ chức chị em à, làm các cái tuyến đường hoa để à, phòng tránh được à, rác thải và à, thay cỏ dại. Đấy, nên là trong cái thời gian vừa qua hội phụ nữ triển khai rất là rầm rộ. Có 15 chi hội thì mỗi thôn bản chúng tôi triển khai làm điểm mỗi thôn bản là từ 100 mét trở lên. Thì thôn bản ít nhất thì cũng được 1 200 m, thôn bản nhiều nhất thì được một hoặc hai cây số. Đấy là cái nhiệm vụ phụ nữ trong cái tham gia xây dựng nông thôn mới. Thì từ những cái việc làm thiết thực và có ý nghĩa giúp chị em phụ nữ hình thành cái thói quen để phòng tránh rác thải ra đường và thay được cỏ dại mọc xung quanh nhà ở thì chị em phụ nữ là vận động trồng hoa thì những cái việc làm đó nó cũng rất là ý nghĩa uh, triển khai sâu rộng cho chị em nhân rộng ra các cái thôn bản để hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. 
cùng với triển khai và thực hiện tốt phong trào 503 sạch. Hàng năm, Hội Phụ nữ xã Sa Mấn còn thường xuyên phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Trung tâm Dạy nghề Hội Nông dân tỉnh, mở các lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi cho hội viên hội phụ nữ, giúp họ nắm vững kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi nhằm xoa đói giảm nghèo, nhanh và bền vững. Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn xã Sa Mấn đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả kinh tế cao, điển hình như mô hình trồng các loại cây ăn quả, mô hình thâm canh lúa lai, ngô lai cho năng suất cao, Cùng với đó, hàng năm, Hội Phụ nữ xã Sam Mấn còn tăng cường khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng. Đến nay, vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đạt gần 9 tỷ đồng cho gần 300 hộ vay. Ngoài ra, các chư hội thôn bản còn vận động hội viên tự tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng cho 35 hộ chị em vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi cũng như kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó, Hội Phụ Nữ xã Sam Mấn còn tích cực vận động chị em phụ nữ giúp các hộ khó khăn, ngày công, con giống, kinh nghiệm sản xuất, vận động hội viên xây dựng quỹ mái ấm tình thương. Chính bằng những việc làm cụ thể và thiết thực này, nên hàng năm đã có hàng chục gia đình hội viên thoát nghèo, từng bước tích lũy, vươn lên làm giàu. À, ngoài cái công tác bảo vệ môi trường thì Hội Phụ Nữ trong thời gian qua là cũng vận động chị em là tiếp cận các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách thì đến thời điểm bây giờ là hội phụ nữ quản lý là hơn 9 tỷ và nguồn vốn thứ hai là nguồn vốn của các chị em tạo thành cái nhóm tiết kiệm ở thôn bản thì có 6 nhóm và 15 trên 15 thôn bản là có quỹ chi hội để vận động chị em là góp quỹ để cho chị em vay tại thôn bản từ những cái việc làm đó chị em là biết tiếp cận nguồn vốn và tạo cái nguồn vốn để làm sao chị em là hình thành cái thói quen để tạo việc làm và phát triển kinh tế chăn nuôi à, hộ gia đình thì từ những cái phong trào đó thì hội phụ nữ cũng giảm hộ nghèo xuống rất là đáng kể trong cái thời gian vừa qua thì tỷ lệ chị em phụ nữ nghèo thì có gần 100 chị thì bây giờ chỉ còn có hơn 40 chị là giảm có thể nói nhờ sự vào cuộc tích cực năng động sáng tạo của ban chấp hành hội phụ nữ xã Sa Mấn đã giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong sản xuất kinh doanh để xóa đói giảm nghèo cũng như tích cực tham gia các phần việc trong xây dựng nông thôn mới. Có phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm duy trì giống vịt quý và giúp người dân các xã vùng sâu, vùng xa mở rộng phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Điện Biên đã và đang triển khai đề án khôi phục và phát triển chăn nuôi giống vịt bầu giai đoạn 2018-2020. xác định chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng nội sinh và gia tăng giá trị với mục tiêu cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang tính đặc trưng lợi thế của từng xã nên ngay khi có chủ trương của tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên đã phê duyệt 11 dự án liên kết sản phẩm theo chuỗi giá trị, xây dựng, lựa chọn 14 sản phẩm nông nghiệp để thực hiện chương trình ô cốp. Trong đó có giống vịt bầu bản. Mục đích của chương trình nhằm xây dựng thương hiệu vịt bầu bản, giúp người dân các xã trong huyện và nhất là các xã vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Để thực hiện cái chương trình khôi phục cái đàn vịt bầu bản địa phương à, thế năm 2020 là à, ủy ban nhân dân huyện đã ra cái quyết định là, là thực hiện à, khôi phục đàn vịt bầu bản địa phương tại xã Hẹ Muông với cái mục tiêu là mỗi một à, xã một làng một à, cái sản phẩm theo ô cốp thì à, trung tâm dịch vụ nông nghiệp à, huyện Điện Biên đã tổ chức à, xây dựng à, 
tại xã Hữu Vương mới có quy mô là 3.620 con cho 50 hộ thực hiện trên địa bàn. Và đến hôm nay là đã, từ khi cấp giống cho đến hôm nay đã được gần 3 tháng, thì đến hôm nay là trung tâm tổ chức hội thảo lần đầu để đánh giá và cũng như là khuyến cáo cho bà con và hướng dẫn bà con cách chọn và nuôi để tái tạo và duy trì và khôi phục lại đàn. Tại xã Hệ Mô, huyện Điện Biên, dự án đã thực hiện cấp 3.600 con vịt giống cho 50 hộ gia đình tham gia. Trong đó hộ nuôi nhiều là 400 con, hộ ít nuôi 50 con. Ngoài cấp con giống, các hộ chăn nuôi còn được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh thường gặp trên đàn vịt, hỗ trợ người dân xây dựng mô hình nhân sống, sản xuất và chăn nuôi vịt bầu bản. Bên cạnh đó, các hộ tham gia dự án đều phải thực hiện cam kết tăng đàn 20% trên năm. Kết quả sau 6 tháng triển khai dự án, đàn vịt sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 98%, trọng lượng trung bình đạt 1,6 kg trên con và hiện tại chuẩn bị bước vào thời kỳ sinh sản. Đối với các cáo các anh làm nói chung là cái nuôi vịt thì từ cái chương trình dự án này sau đó giảm nghèo cho bà con này cái mô hình này rất là tốt, cái tạo điều kiện cho bà con nói chung là nuôi cũng là dễ dễ nuôi thôi. Vâng, nó cũng là lớn nhanh được hiệu quả kinh tế cao. Được biết, giống vịt bầu chăn nuôi tại xã Hệ Muông có nguồn gốc từ xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ. Giống vịt này có đặc điểm mình bầu, chân ngắn, cổ ngắn, trọng lượng khi trưởng thành, con trống nặng 1,6 đến 1,8 kg, con mái nặng 1,4 đến 1,7 kg trên con. Vịt bắt đầu đẻ trứng vào lúc 160 đến 170 ngày tuổi. Trứng nặng từ 70 đến 75 gram trên quả, tỷ lệ ấp nở đạt 80%, là giống vịt có sức kháng bệnh cao, thích ứng với thời tiết khí hậu nóng, lạnh, khô, ẩm. Vịt bầu bản có chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Ở cái mô hình triển khai nuôi vịt bầu bản, khôi phục và nuôi vịt bầu bản trên địa bàn xã Hệ Muông, chúng tôi đến nay triển khai đã được gần 3 tháng. Thế thì qua vừa rồi đi kiểm tra, các cái hộ thực hiện mô hình thì hiện nay cái con vịt phát triển rất là tốt cái khối cái cái, cái sản phẩm cũng như là cái chất lượng của vịt phát triển là, là rất là mạnh thế thì đánh giá đến thời điểm này thì cũng xin báo cáo là tôi cho rằng là vịt nuôi ở trên cái địa bàn xã Hệ Muông là phù hợp Đấy, phù hợp và bà con nhân dân là rất là phấn khởi thì qua cái hỗ trợ của phòng động viên bà con để làm sao mà trong cái thời gian tới cái giống vịt bầu bản này nuôi phát triển một cách bền vững và trở thành thương hiệu của xã. Thế thì cũng ở đây bà con cũng băn khoăn một cái điều đó là khi mà cái vịt này là nó thành phẩm rồi thì cái việc tiêu thụ và bao tiêu sản phẩm thì đấy là một cái vấn đề mà bà con đang chăn trở. Thì cũng mong là các cấp, các ngành rồi là chính quyền xã chúng tôi cũng sẽ vào cuộc để làm sao mà tìm được cái đầu ra cho bà con để bao tiêu cái sản phẩm này. Để khôi phục và phát triển giống vịt bầu bản, phân đấu đến hết năm 2020, số lượng tổng đàn vịt bầu bản đạt trên 4.000 con. Xã Hệ Muông đã thành lập các nhóm chăn nuôi, mỗi nhóm từ 4 đến 7 hộ để tạo thuận lợi cho người dân học hỏi kinh nghiệm và áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi theo hướng Việt gác. Có thể thấy, việc khôi phục và phát triển đàn vịt bầu bản không chỉ duy trì giống vịt bầu địa phương mà còn giúp người dân thay đổi nhận thức trong chăn nuôi. Đó là chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, năng suất thấp sang hình thức chăn nuôi quy mô lớn, có áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi để nâng cao giá trị sản phẩm, cũng như tăng thu nhập để xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiệu quả và bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình Huyện Điện Biên. Xin chào và hẹn gặp lại.